हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शिपाली गिरद्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर डेट्स आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इंस्टेंस जो हम में से काफ़ी सारे लोगों के साथ अक्सर हो जाता है कई बार हम लोग गलत हेड के अंदर टैक्स पे कर देते हैं तो मान लीजिए हमें सी जी एस टी पे करना था और हमने गलती से आई पे कर दिया तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि उसका क्या करना है इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लिटिगेशन है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा केस लेट मी शो यू द केस फर्स्ट ये श्री नानक फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का केस है इससे पहले आपको बेस प्रोविजन बता दूं ऐसे केस के लिए सेक्शन 77 प्ले में आता है और सेक्शन 77 ये कहता है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन आई एक्ट के अंदर भी है सेक्शन 77 ये कहता है कि जहाँ पे आपने गलत पे कर दिया टैक्स तो आप सही वाला टैक्स जो है वो पे कर दो और आप रिफंड क्लेम कर लो और आपको इंटरेस्ट भी नहीं लेगा एज इट इज़ जो वर्बेट्री में जो सेक्शन के अंदर दिया गया वो मैं एक बार आपके लिए रीड करूँगी तो आप अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उसको A registered person who has paid the tax, paid the central tax and state state tax, as the case may be, the central tax and UT tax on a transaction considered by him to be an interstate supply, but which is subsequently held to be an interstate supply, shall be refunded and uh, the amount of tax so paid in such manner and subject to as such condition as may be prescribed. और इसका सब सबसेक्शन सेकेंड कहता है, the registered person who has paid integrated tax on a transaction considered to be Uh, by him to be an interstate supply, but which is subsequently held to be an interstate supply, shall not be required to pay any interest. तो ये कहता है कि एक तो कह रहे कि आपको सही tax का payment करना है और आपको interest नहीं लगेगा और जो आपने गलत tax pay कर दिया उसका आपको refund भी मिल जाएगा यहाँ पर important है जो held word use किया गया है कि जो subsequently held तो इसकी interpretation क्या निकलनी चाहिए Actually law में generally जो held word use होता है हेल्ड का वैसे तो मीनिंग जो है वो होल्ड की फॉर्म है लेकिन जो लीगली हम लोग उसको यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं कि जब कोई अथॉरिटी या कोई ऑफिसर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या कोई ऑफिसर हेल्ड करता है या वो जब डिसाइड करता है कुछ तो ये माना जाएगा कि इट इज़ हेल्ड क्योंकि जनरली जब केस में कुछ डिसाइड होता है तो तब तो हम लोग इट इज़ हेल्ड वर्ड यूज़ करते हैं अदरवाइज हम लोग नहीं यूज़ करते तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जब मैंने अपनी सेल्फ करेक्ट की एरर मतलब खुद मैंने अपनी गलती को ठीक कर लिया तो मुझे इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं करना है और जहाँ पे ऑफिसर ने उसको डिसाइड किया कि नहीं ये तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई तो अलग था तुमने गलत कर रखा है तो वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं आएगी तो क्या इस सेक्शन की मुझे रीडिंग ये नहीं है कि मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं आएगा या मुझे लगना है कि मुझे लेटर वाला जो है मतलब जहाँ पे ऑफिसर ने किसी एडुकेटिंग अथॉरिटी ने डिसाइड किया वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो अगर मैं इसकी वो इंटरप्रिटेशन लेती हूँ फिर तो उसका मीनिंग बहुत ही वियर्ड हो जाएगा क्योंकि जहाँ पे मैंने खुद अपनी गलती सही कर ली वहाँ पे तो आप मुझसे इंटरेस्ट मांग रहे हो और जहाँ पे मतलब एक्चुअली अथॉरिटी को आना पड़ा बीच में वहाँ पे आप इंटरेस्ट नहीं मांग रहे तो यानी कि इसका अगर मैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखूँ तो वो यही होना चाहिए कि दोनों ही केसेज में मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्शन सेवेंटी खुद डिमांड एंड रिकवरी वाले चैप्टर के अंदर है तो क्या ये सिर्फ उसी इंस्टेंस को कवर करता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए एक केस अभी भी आया है वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूँगी आज और साथ में मैं ये भी डिस्कस करूँगी कि थोड़ा सा एक और फ़र्क भी है ये प्रोविज़न सेक्शन सेवेंटी सेवन एप्लीकेबल होता है वहाँ जहाँ पे मैंने मिसजज किया था प्लेस ऑफ सप्लाई को अब इसका एक और इंस्टेंस बन सकता है जहाँ पे मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई को मिसजज नहीं किया मैंने इन्वॉइस तो सही काटा और सही प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा लेकिन मैंने टैक्स ही गलत पे कर दिया और हमें से अधिकतर लोगों के साथ जो केस होता है वो एक्चुअली मिसजजमेंट वाला केस कम है क्योंकि अभी तो उतना हम लोग डिटेल से प्रोविजन को देख ही नहीं रहे हैं अभी तो हम लोग गलती और उस गलती और उसका भूल सुधार भूल और भूल सुधार में लगे हुए हैं तो यानी कि ये वाला केस ज़्यादा बनता है जहाँ पे मैंने इन्वॉइस तो सही काट रखा है लेकिन एक्चुअली मुझसे रिटर्न में एंटर करके उस पर टैक्स पेमेंट के टाइम पर मुझसे गलती हो गई अब इसके लिए हम लोग ये स्पेसिफिक केस देख सकते हैं श्री नानक फेरोल प्राइवेट लिमिटेड का केस है जहाँ पे इनसे भी ऐसा ही हुआ कि थ्री बी में पेमेंट करने के टाइम पे इनसे गलत पे हो गया और फिर बाद में इनको जब रिलाइज हुआ तो जी एस टी आर वन इन्होंने ठीक भरी और इन्होंने क्या किया एक हेड का जो टैक्स था वो दूसरे हेड में दिखा कि वहाँ पे पे कर दिया तो इस डिसीजन में इस केस के अंदर भी ये डिसाइड किया गया कि उनको सेटल्ड ना किया जाए इंटरेस्ट से क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने टैक्स तो पे किया था उनसे गलती से दूसरे हेड के अंदर पे हो गया था ऑल दो यहाँ पर डिपार्टमेंट का व्यू ये था कि उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया दे इज सम रीज़न जो उन्हीं को पता है कि उन्होंने क्यों किया ऐसा लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनकी साइड से कोई फ्रॉडलैंड इंटेंशन इसमें दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अगर ऐसा होता तो जी एस वन भी गलत भर सकते थे बट उन्होंने जी एस वन में सही दिखाया और जहाँ तक मैं समझती हूँ इसका कारण क्या रहा होगा कि हम जब थ्री बी फाइल करते हैं तो थ्री बी में एक
तो मैं उसको आगे की लाइबिलिटी में एडजस्ट नहीं कर सकती और फिर मैं उसको रिफंड कैसे क्लेम करूँ क्योंकि जितना टैक्स था उतना तो एडजस्ट हो चुका उतनी मैं सप्लाई दिखा चुकी तो जब तक वो कैश लेजर के नहीं अंदर वापस नहीं आएगा रिफंड में क्लेम कैसे करूँ उसे तो डिपार्टमेंट से वो रिफंड लेना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है तो जितने भी लोग थे अधिकतर उन्होंने यही ऐसे केसेस में स्टैंड लिया है कि उन्होंने उसको एज इट इज़ रखा उन्होंने फिर उसको कुछ नहीं किया और उसके पीछे उनके कोई बैड इंटेंशन नहीं थी बल्कि लॉ ने उसके रिफंड के लिए कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रखा उनको भरोसा नहीं था कि इसका रिफंड कभी मिल पाएगा उसको कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं था तो ये केस आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उस केस में यानी कि इंटरेस्ट की लेवी नहीं आएगी लेकिन सेक्शन सेवेंटी की जो अनोमली है वो अभी भी बनी हुई है और फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी जी का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर लेने लगा है पहले हम लोग सिर्फ कम्प्लाइंसिस में अटके हुए थे लेकिन अब हम लोग कंसेप्चुअल डिस्कशंस में वापस आने लगे हैं और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है किसी भी लॉ का जब हम कम्प्लाइंस से बाहर निकल के कंसेप्चुअल डिस्कशन के अंदर एंटर करते हैं इसी के लिए हम लोग अपना जी एस कोर्स लेके आ रहे हैं ऑन हाई डिमांड ऑफ पब्लिक क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की बहुत डिमांड थी कि हमें लिटिगेशन कोर्स दोबारा लेके आना चाहिए सबसे अच्छे लॉयर्स और सी और एडवोकेट्स जो काम कर रहे हैं अभी जी के लिटिगेशन में जिन्होंने एक से एक कॉम्प्लेक्स केसेस को हैंडल कर रहे हैं रूटीन बेसिस पे उनको मैं इस बार आपके लिए लेके आ रही हूँ आपको ट्रेन करने के लिए आपको गाइड करने के लिए क्योंकि आई थिंक एक ट्रेनर का जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको सही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन देना तो उसके लिए इस वीडियो के लिंक में आ, मैं आपको उसका लिंक भी दे रही हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर तो आप हमारे जी के लिटिगेशन कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो और अपने से जो लोग अपने कैरियर को एक सेकेंड स्टेज पर लेके जाना चाहते हैं सिर्फ कंप्लाइंसिस से उसको नेक्स्ट स्टेज तक ड्राइव करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सो विद दिस डीप डिस्कशन आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो यहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस और कुछ मेरी व्यूज़ भी थे यहाँ पे मैं चाहती हूँ आपके अगर डिफरेंट व्यूज़ हो तो आप भी अपने डिफरेंट व्यूज़ पोस्ट करें ताकि हम लोग मिलकर उसको और एक्सप्लोर कर सकें और क्लियरली लॉ को इंटरप्रेट कर सके सो थैंक यू सो मच